बसमान रहीम आज की ये वीडियो भी आर एल सर्किट से है और हैट इसको कह रहे हैं ड्रिवन आर एल सर्किट जबकि अलेक्जेंडर के बुक में हमने इसको पढ़ा है फोर्स्ड रेस्पॉन्स या फोर्स्ड आर एल सर्किट या स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ एन आर एल सर्किट बहरहाल यहाँ पे हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8.9 पॉइंट सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन है जिसको हम यूज करेंगे सिर्फ पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम इसको क्यों प्रेफर करेंगे ये कंप्लीट सोल्यूशन है और यहाँ इन टर्म्स ऑफ एफ लिखा हुआ है यानी जनरलाइज कर दिया है एफ की जगह पर हम आई या बी दोनों ही लिख सकते हैं तो अगर हम आई लिखेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा अब यहाँ पे हम आते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देख लेते हैं ये वोल्टेज सोर्स ये वोल्टेज सोर्स है ये 60 माइनस फोर्टी यू है तो यही अहम चीज़ है इसको समझना हम समझेंगे आगे और ये टेन ओम रेजिस्टेंस है और फिफ्टी हैंनरी मेरी हैंनरी इंडिकेटर इंडक्टर है और यहाँ पे हमने इंडक्टर करंट और वोल्टेज मालूम करना है इन तीन चार सिचुएशंस में और ये आंसर भी दिया हुआ है तो हम एक एक करके देखते हैं सबसे पहले तो इसको हम समझेंगे तो ये देखिए सिक्सटी का मतलब है कि ये इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है तो ऑल द वे ये सिक्सटी है नेगेटिव या पॉजिटिव ये कांस्टेंट सिक्सटी है उसके बाद उसमें से माइनस किया गया है फोर्टी यू अब ये जब माइनस कर देंगे तो ये यहाँ इस तरह से आ गया यानी नेगेटिव फोर्टी पे जाके और ये इंक्रीज करता जाएगा यानी माइनस फोर्टी ये हो गया आई होप आपको ये यू का कॉन्सेप्ट क्लियर है अब इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा जो ये फिगर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा यानी पहले तो 60 है लेकिन जब यहाँ पे 60 में से माइनस फोर्टी करेंगे तो 20 हो जाएगा तो ये टाइम जो है ये ज़ीरो के बाद ये वैल्यू वोल्टेज अब इस चीज़ को जहन में रखते हुए हम आगे चलते हैं पहला है कि फाइन दी इंडक्टर करंट एंड वोल्टेज एट टी इज गेट टू जीरो माइनस तो अब ये जीरो पॉइंट है इससे ज़रा सा पहले करंट क्या है ये मालूम करना है अब ज़रा सा पहले देखिए ये सिक्सटी वोल्ट अप्लाइड है और ये मुसलसल आप देखिए इससे पहले ये स्टडी स्टेट कंडीशन में है तो जब भी सर्किट स्टडी स्टेट कंडीशन में हो तो इंडक्टर बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा कि इनपुट वोल्टेज 60 और इंडक्टर को इट इज़ बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट सर्किट और हम यहाँ पे हैं इस रेंज में हैं लेस देन जीरो पे हैं या टी इज इक्ल टू जीरो माइनस पे तब यहाँ से भाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करंट हम निकाल लेंगे और इसको हम कहेंगे आई जीरो माइनस तो सिक्सटी डिवाइडेड बाई टेन इज इक्वल टू सिक्स एम्पेयर तो ये करंट तो निकल आया अब वोल्टेज निकालने का बेहतर तरीका है ऑल दो आप यहाँ देखेंगे जिसमें रेजिस्टिव वैल्यू ज़ीरो है तो करंट मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो ये ज़ीरो हो जाएगा लेकिन बेहतर तरीका ये है कि हम के वी एल को यूज करें तो वाई के वी एल अब हम यहाँ से चल रहे हैं माइनस सिक्सटी आई इन टू आर और प्लस वी एल इक्वल टू जीरो अब ये माइनस जीरो माइनस हो जाएगा इसको भी जीरो माइनस कहेंगे हम अब आई जीरो की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके सॉल्व करेंगे तो सिक्स है तो सिक्स इंटू टेन ये भी सिक्सटी हो जाएगा और ये माइनस सिक्सटी तो जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वी एल जीरो माइनस इज इक्वल टू जीरो तो पहला हिस्सा हमने निकाल लिया और बुक में भी आंसर यही दिया हुआ है जो यहाँ से अगर आप देखें सेम आंसर तो अब आ जाते हैं पार्ट बी पे पार्ट बी कह रहा है कि अगेन करंट और वोल्टेज पता करें एट टी जीरो प्लस अब हमने पहले ये जीरो माइनस पे यहाँ कैलकुलेट किया अब हम जीरो प्लस पे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और एक प्रॉपर्टी इंडक्टर का जो है वो अपने जहन में रखना है कि इंडक्टर करेंट डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली इसका मतलब ये है कि जो जीरो माइनस पे करंट है वही जीरो प्लस पे भी वही करंट होनी चाहिए 
तो इस लॉजिक के तहत हम लिख लेंगे कि I0 जीरो प्लस इज इक्वल टू आई जीरो माइनस इज इक्वल टू सिक्स एम पी जो कि हमने पिछले स्लाइड में निकाला और वोल्टेज के लिए अब एक चीज यहाँ पे ऑल दो ये इसकी एप्लीकेशन तो नहीं है लेकिन हम वी एल पॉजिटिव के लिए जो हमारा सर्किट होगा वो ट्रांजिएंट पीरियड में होगा इस डायग्राम को अगर देखें इसको तीन हिस्से में मैंने डिवाइड किया हुआ टी लेस देन जीरो या थ्री यहाँ पे थ्री नहीं जीरो होगा ये ये पिछले इक्वेशन से आ गया बहरहाल जहाँ पे ये चेंज हो रहा है उससे पहले भी स्टडी स्टेट है उसके बाद ये ट्रांजिएंट पीरियड आ जाता है और उसके बाद फिर स्टडी स्टेट तो जब ट्रांजिएंट पीरियड में सर्किट हो तो उस वक्त ये इंडक्टर शॉर्ट नहीं होता तो बहरहाल यहाँ पे भी हम के वी एल लिख के और इसको हम मालूम कर लेंगे सो माइनस ट्वेंटी आई जीरो इंटू टेन और वी एल जीरो प्लस अब आई जीरो वही है सिक्स है तो ट्वेंटी माइनस ये सिक्सटी हो जाएगा तो वी एल जीरो इज माइनस फोर्टी अब यहाँ पे क्या है जब मैग्नीच्यूड मालूम करना है तो माइनस फोर्टी की जगह पर हम सिर्फ फोर्टी लिख लेंगे तो ये दोनों आ गए और यही आंसर है सिक्स एम पेयर और फोर्टी वोल्ट पार्ट बी का अब आ जाते हैं हम पार्ट सी पे उसमें कि इन्फिनिटी की बात हो रही यानी ये बहुत आगे जाके जबकि हमारा सर्किट इस रेंज में है यानी स्टडी स्टेट आ गया अब जब ये स्टडी स्टेट हो तो यहाँ पे फिर इंडक्टर हमारा बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट थे तो इसको हमने इस तरह शो कर दिया और अब वोल्टेज क्या है ट्वेंटी वोल्ट है सिक्सटी तो खत्म हो गया सो ट्वेंटी वोल्ट यहाँ पे आ गया और वही वी ओवर आर से हम यहाँ पे आई इन्फिनिटी निकाल लेंगे सो ट्वेंटी ओवर टेन टू एम आ गया हमारा आई इन्फिनिटी और वोल्टेज इसी तरह हम बाई के वी लिख लेंगे सो माइनस ट्वेंटी आई इन्फिनिटी टेन इंटू वी एल इन्फिनिटी आई इन्फिनिटी की वैल्यू हमने पुट कर दिया और इसको सॉल्व करके हमारा वी एल इन्फिनिटी जो है वो जीरो के बराबर आ गया तो ये तीन हिस्सा तो हमने कह लिया अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इसका आखिरी हिस्सा होता है अच्छा ये भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है तो डी पार्ट पे हमें एक टाइम थ्री मिली सेकेंड पर हमें एक करंट और वोल्टेज मालूम करना है अब ये एक इसके लिए हमें जनरलाइज इक्वेशन चाहिए जनरल इक्वेशन फॉर एनी टाइम टी के लिए जो वैलिड हो और उसके लिए फिर हम इस फार्मूले को लेके चलेंगे जो कंप्लीट इक्वेशन का फार्मूला है और हम चूँकि करंट मालूम कर रहे हैं तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ आई लिख लेंगे अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये दो वैल्यूज जो हैं आई इन्फिनिटी और आई जीरो जो हमने कैलकुलेट किया है वो हमने लिख लिया और टॉ यहाँ से सर्किट से हम निकाल लेंगे टॉ होता है एल ओवर आर एल ओवर आर ये हमारा टॉ आ गया अब जब ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारा जनरल इक्वेशन आ जाएगा आई इन्फिनिटी की जगह पे हमने टू पुट कर दिया यहाँ पे सिक्स माइनस टू तो और ये कर दिया तो ये हमारा जनरलाइज इक्वेशन हो गया अब एट थ्री मिली सेकेंड पे हमने टी इज इक्वल टू थ्री में ली करना है इसको सॉल्व करके ये हमारा आ गया क्वेश्चन टी इजिकल टू थ्री हम पुट कर देंगे या थ्री मिली सेकेंड पुट कर देंगे इसमें तो ये थ्री मिली सेकेंड हो जाता हो जाएगा आपका जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री डिवाइडेड बाई दिस फाइव और इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा फोर पॉइंट वन नाइन फाइव जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम फोर पॉइंट टू एम पेयर लिख सकते हैं तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए और अपने दोस्तों यारों में इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए शुक्रिया ओ सॉरी वोल्टेज अभी रह गया था वोल्टेज मालूम करना है वोल्टेज के लिए वही आ, हमें जो के वी एल इक्वेशन लिखना है तो माइनस से यहाँ से और करंट हमें आ गया फोर पॉइंट टू इंटू टेन वी एल तो इसको सॉल्व करके हमारा वोल्टेज uh, जो है वो 22 वोल्ट आ गया और यही आंसर गिवन है बुक में शुक्रिया